Salut, c'est Raphaël, avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de l'auberge espagnole. Il y a des comédies qui se voient une fois, nous amusent, puis disparaissent. Il y a celles qui sont tellement drôles qu'elles se regardent en boucle encore et encore. Et puis, il y a celles qu'on voit une fois et qui restent en tête pendant des années. C'est le cas de l'Eurocomédie L'Auberge Espagnole de Cédric Clapiche avec Romain Duris, Cécile de France et Audrey Totou. Sortie en 2002, elle a contribué à la popularité du programme Erasmus, le programme d'échange universitaire européen, et fait rêver toute une génération d'étudiants. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une auberge espagnole Selon la définition du Larousse et du Robert, c'est un lieu où l'on ne trouve que ce qu'on y a apporté. En d'autres mots, c'est une expression pour parler d'un lieu où chaque invité apporte ce dont il a besoin. Une sorte de potluck en fait. Dans le cas du film, il s'agit de six étudiants, chacun issu d'un pays européen différent, qui vivent dans un même appartement à Barcelone. Chacun apporte la culture de son pays et la fait découvrir aux autres pour la durée de son Erasmus, en général de 6 mois à 1 an. Il y a le personnage principal, un français, Xavier, puis l'anglaise Wendy, l'italien Alessandro, l'espagnol Soledad, le danois Lars et l'allemand Tobias. Viennent s'ajouter des personnages extérieurs à la colocation, comme la belge Isabelle, interprétée par Cécile de France, nominée pour le César du meilleur espoir féminin dans ce rôle. Le film a reçu des critiques mitigées quand il est sorti en salle. Certains y voyaient une comédie un peu naïve, avec une histoire simple et des personnages caricaturaux. Mais d'autres ont été touchés par le charme, la sensibilité et les couleurs barcelonaises. Ça a été le cas de beaucoup de jeunes en Europe, puisque le programme d'échange universitaire Erasmus, instauré en 1987, a connu un intérêt soudain et une hausse de participation de 9% l'année suivante. 145 000 étudiants participaient au programme en 2005 avec comme destination préférée l'Espagne. L'idée d'un titre avec une expression utilisant un adjectif de pays a été reprise pour les deux autres parties de la trilogie. La deuxième partie est sortie en 2005 et s'appelait « Les poupées russes » du nom de ces poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et la dernière partie, sortie en 2013, s'appelait « Casse-tête chinois » comme le jeu de patience chinois Tangram. Question Est-ce que vous avez eu la chance d'étudier à l'étranger Si c'était à faire ou à refaire, quel pays choisiriez-vous Quels sont les avantages et les inconvénients des études à l'étranger <rire>